Escúcheme una cosa, monos. Seguramente a más de uno le sirva este dato. Para todos los fans del fútbol y la Premier League de Inglaterra... Estén atentos porque se viene un partidazo el próximo martes 2 de mayo entre el Arsenal, que de hecho está puntero, y el Chelsea de nuestro querido Cito Fernández, que te amo. Y yo opino, muy humildemente, que si tenés un favorito, te metas a OneXBet. OneXBet es la página de apuestas que cuenta con el bono de registro más grande que hayas visto jamás in your life. Retirar o depositar tu dinero es una... Papita. Para no perderte este bono, entra al link que tenés abajo en la descripción. Pone nuestro código promocional Pastor con dos R's. Regístrate, recarga tu cuenta y así de fácil vas a tener lista una bonificación de hasta 130 euros en tu primer depósito. Toda la info está acá abajo en la cajita de descripción. ¡Mua! Y ahora, para desestresarnos seguir entrando en ambiente, ambiente rosa guadalupiano, he aquí un pequeño poema que tengo escrito en este cable USB. Me gustan los juegos de mesa. Tengo muchos mazos. Por favor, sonate la nariz porque se te escapa un moco del naso. Muy buenas chicos y bienvenidos otra vez a un nuevo video. ¿Cómo andan cerdillos y cerdillas? Espero que todo esté muy bien. Y que si de hecho no lo estabas, ahora sí lo vas a estar. Porque qué mejor para levantar el ánimo que un nuevo Rose of the Guadalupe. Y hoy tenemos un episodio cuyo nombre me, me llama la atención Como ya saben, todos los capítulos que reaccionamos de La Rosa de Guadalupe Son recomendaciones de ustedes en los comentarios Así que si tenés un episodio que crees que no haya visto Y es muy bueno, déjalo abajo en los comentarios porque en el futuro lo voy a necesitar Y el episodio de hoy en cuestión se llama Copa de... ¿De qué? De dedo Hay una señora y un niño Ahí esto es cochino Basta de suposiciones, basta de dejar volar la imaginación Vamos a comenzar Rosa de Guadalupe, Copa de... Bueno, la calidad del video es medio... Lo supera medio pixel. O sea, no le veo la cara al tipo. Pero es el que hay. Es un joven muy guapo y modelo. De trajes de baño. Ay, chicos, el cringe que me da el modelaje, perdone. ¿eh? Y yo lo he hecho y no supe qué cara poner. Hablo con conocimiento de causa. Me da... Uy, la mejor parte del modelaje, el catering gratuito. ¿Qué es esto, alfajorcitos de maicena? Exacto, ahí me gusta. La, el ¿Qué carajo disfruta la rubia? Lo, lo mira el tipo como diciendo, este me lo morfo esta noche. Exacto. Acá. Ahora, perdón mi ignorancia, ¿no? Pero entiendo yo que está modelando ropa interior. Esta boxer, slip, no sé cómo se llama esto. Suelen ser más musculosos estos hombres. ¿No está medio falto de carnitas? Ah, y hay una piba esperando su... Está esperando su turno, mi vida, no la deje modelar. Una, te Me encanta, lo quiero para mi marca. Wow. <risa> El dueño en persona de una marca venía a ver un... O sea, no tenía gente de marketing, se encarga de venir a ver los rodajes. No, no, no. El dueño de Dior, de Calvin Klein, se levanta todas las mañanas. ¡Qué ganas de ver modelos! El cliente quedó muy satisfecho con lo que acaba de ver. ¡Qué emoción para Julio, que ahora está en batas, está en, en, en trapos menores! ¿Y sabes qué? También me tengo que felicitar a mí por haberte escogido. Ah, bueno. <risa> La verdad, qué buen trabajo que hice. ¿Qué te parece si hoy vamos a cenar? Ay, no, señora, no podría. ¿Qué? No te hablaba a ti, Julio, me hablaba a mí. Ojalá sí sea, ese es mi más grande sueño, ser un modelo internacional. ¿No tiene unos aires muy aireados a Andrew Garfield? Oye, mi amor, Amanda no se cansó de decirte... Ah, esta es la novia, ¿no? Eso... Pero mi amor, estás en bata también. En el buen modelo que te estás convirtiendo. Ay, tú también lo serás. Ah, los dos son modelos. Es una pareja de pasarela. Eres la chava más guapa que he conocido. Pues sí, pero Amanda a mí no me echó tantas porras como a ti. Y sí, mami, parece que esta le tiene un hambre al Julito. Esta tiene una hambre de comerse este bomboncito de caramelo blanco. Es chocolate blanco. La llegué, mami. La hostia, qué cocina rara. Amigo, la barra está torcida hacia la puerta en lugar de estar como... ¿What the fuck? Pero, ¿qué pasó? Viene un terremoto. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien, amor. Bueno, ¿y todo eso qué? Ah, mierda. Se fueron de... <risa> se fueron levemente de shopping, parece. Me fui de shopping con Jennifer después de la sesión de fotos. No, pero no tenías que comprar tanto. Claro que sí, ma. Señora, su hijo es un modelo de pasarela. Necesita los nuevos ray -Ban. Tienes que aprender a cuidar el dinero, por favor. Pero, sí. <risa> Julio nunca dijo cuánto gastó, no dijo cuánto gana y la mamá no tiene ni idea de cuánto se tiraron estas compras. Señora, déjelo gastar en paz. Mira, les traje algo a ti a mi papá. Hijo, no hacía falta que me traigan la nueva Gucci 3090. No puedo creerlo, es mi sueño. Ah, ¿qué, ¿qué carajo? Amigo, ¿qué fue llegar al gimnasio y te encuentras con un culo en la cara? Para un poco. 
Ah, ah, no, no. No. Julio, no juegues a dos puntas, hijo de puta. Ya tenés novia. Ah, bueno, Julio. El popular de gimnasio llega y saluda hasta las pesas. Como esta misma cuerna favorita. Ahora, súper raro, ¿no? Porque llegó el gimnasio donde hay gente que él conoce y fue como... El lenguaje de señas habla, boludo. Hola, buen día, Samantha, ¿cómo estás? Hola, Julio, tanto tiempo sin verte. Y por favor, Julito, calentante de agarrar la pesa. Te vas a romper el cúbito. Ay, Julio, qué hombre, por el amor a... Por... Dios mío. Ay, ay, ay. Carajo, hizo dos repeticiones y se cansó. Creciendo el pecho. Como dice el entrenador, si no hay dolor... No está funcionando. No, este ejercicio no es de pecho, es de bíceps. Esto está mal. Pero, Julio, deja de hacer caritas de galán. Basta, cortala. No sabes qué cambio me depose. ¿Así? Mm, no. ¿No te gusta una pinchila, boludo? ¿Cómo quieres que me ponga? Mm, no. Renuncio. No me, no, me, no me sabe sacar fotos. ¿Quieres que se ponga de cabeza, boludo? Un poquito más de, de lado, de frente. Bueno, de frente, más bien. Ahí, exacto. Ahí. Eh. No. <risa> Cámbiate con Roberto, por favor. ¿Por qué? Cámbiate con Roberto, ya te dije. Ah, ok. Pero, esperen. ¿Desde cuándo el fotógrafo manda? No soy modelo, hablo de mi ignorancia, pero el fotógrafo es el que manda en la sesión de fotos. Pensé que él sacaba las fotos y que había como un... Como un... Uh, como un manager o, o jefe de producción. Ay, no sé, chicos. Exacto, ahí. Acá. De repente llega el otro. Ah, ahí está. Perfecto. Pobre Julio, ¿qué tenía? ¿Fea la cara? Dame un minuto y ahorita te veo. ¿Va? Uy, quiere hablar con el fotógrafo a ver qué es lo que estuvo mal. Anda, incre increpalo. Rubén, oye, estoy sacadísimo de onda porque me cambiaste de lugar. Lo lamento, a veces se gana, a veces se pierde. Hoy te tocó perder. Ya vete, Julio. Eh, ¿Puedes ir a mover la mampara, por favor? Mira. No, se lo quiere decir en secreto. Tan grave fue. Hijo, ¿dónde mierda? Ah, ah. ¿Por qué haces eso? Él quiere venir con su padre porque quiere su dosis de mimo. Eso, ahora sí. Ah, eso es un hijo de puta. Mira, si lo hice es porque me caes muy bien y porque tengo que cuidarte. Pero. ¿Cuidarme de qué? Y porque te vi muy parado en el borde de la pasarela y tenía miedo de que te resbales y te partas la nuca. Fuera de joder, ¿cuidarme de qué carajo? Quizá la cámara tiene un flash que te implanta una maldición. Ah, estoy flasheando demasiado. A ver, voy a ser muy sincero contigo. Si no te dije nada enfrente de tus compañeros es para no incomodarte. ¿Está empingado? <risa> ¿Y saste el mástil? Pero te tienes que cuidar más. Pero sí me cuido y procuro nunca faltar al... ¿Está gordito? ¿A qué industria fea? Le está diciendo que está gordito. ¿Quién está muy guapo? Bueno, no sé, al igual tienes que cambiar tu dieta o tu rutina. Pero la verdad es que vi en la cámara que tu pecho te está engordando. ¿Qué? No me parece coincidencia que en el gimnasio le haya dolido la teta y ahora le... ¿Tiene quistes? Con la lente de mi cámara se ve perfectamente que la parte de tu pecho está... gordo. Qué poco filtro, amigo. Che, Rubén, ¿por qué me cambiaste hoy en la sesión? Y mira, tu pecho está gordo. Manejalo. Y también que me voy a empezar a cuidar más. Vale. Gracias. Dudo que sea una cuestión de dieta, mi rey, ¿eh? Yo que voy al médico, al que te ve las hormonas. Una vuelta me supieron decir que el pollo te incrementa las chichis. Creo que yo comí mucho. ¿Tengo una jubre? Ya me dijo tu mamá que no te ha visto estudiar, ¿eh? Amigo, ¿por qué se ve tan feo? La mamá no sé quién es. Parece una cámara de seguridad, boludo. ¿Qué es esto? Marco TV, hijo de puta. Lo grabaste como el culo. Lo lamento si alguien lo está viendo en su televisión de 43 pulgadas en el living de su casa. Pero debe ver una mancha. No, no se ven caras. Aquí está la tinga de pollo. ¡Ay, la concha de mi vieja! ¡Era verdad! ¡El pollo te incrementa las boobies! Gracias, ma, pero no, prefiero un poco de ensalada. Ay, ¿cómo nada más vas a comer ensalada? Yo te digo, se va directamente aquí, pechuguitas, hamburguesitas, toda la teta. Ahora, cachete con cachete. Menos mal que tengo en remera, ¿eh? Porque si no, corpiño, corpiño sostén o brasier. Bien, ahí, muy bien. Coqueta. Dios, hijo de puta, vida, el pedo, boludo. Señor, no tiene una marca que llevar. ¿Qué hace siempre viendo las sesiones de fotos? Rubén, ¿me permites? Julio, muchísimas gracias, ya no te vamos a necesitar. ¿Qué? 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 No, no están limpiando a Julio. Amigo, qué mentira. Hace dos días era como, che, me encanta este pibe, tráelo para mi marca, lo amo. 12 segundos después. Julio, tus servicios ya no son requeridos. <coughs> Pasa. Encima, qué cara rota. Antes era, ay, Julio, te amo tanto, sos el mejor. Pasa, negrito, vení. ¿Qué está pasando contigo, Julio? Nada, ¿por qué lo dices? Siéntate. ¿Qué está pasando, Julio? Cuéntame. ¿Qué tienes, Julio? Porque estás descuidando tu cuerpo. Por eso tuve que sacarte de la sesión. Dale, pero che exagerada de mierda. Está con remera puesta. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué le viste? Pasé una vergüenza cuando el... Este hijo de puta de Marco TV lo grabó del teléfono, amigo. Le llegó una notificación del celu. Hay nuevos artículos relacionados con el producto. Vendo iPhone... ¿Qué es? ¡Por favor, Marco! Me sentiría muy decepcionada de ti, Julio. 
Si me estás mintiendo Amigo, cuánta presión Qué molesta que sos Julio, yo acabo me voy buscando otro oficio Porque esta tipa es una, una mala Mala rubia Porque tienes un futuro prometedor Para que lo eches a perder Por no cuidar tu cuerpo Pero le dijo que no al pollito Y comió ensalada para que, no le, para que no le incremente el pecho No le dije que el pollito te incrementa las boobies Y me está haciendo caso No, 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 no. No, 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 no puede ser. No puede ser, ¿qué? Julio, ¿qué pasó? Buen día primero, ¿no? Tengo boobies. Tengo senos de mujer. No puede ser, no, 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 no. Julio, déjame que te muestre una cosa, sin, sin, sin vergüenza, ¿eh? Estas son boobies. Estos son senos de mujer. Creo que es esto. Kilos de pollito vengo comiendo. Que me están saliendo senos. No exageres, hijo. Es una exageración, pa. Lo veo bastante planito. No tiene senos. Para meta 10 puntos, Julito. Para ir a la escuela. No. No quiero ir a la escuela, todos se van a burlar de mí ¿Y si no tení? Ay, amigo, pero chicos, a ver Mensaje para la Rose de Guadalupe Si le querían hacer senos, hágale por lo menos una, una, una algo, una... Ay, ¿cómo se dice? Una teta falsa, por lo menos, que se le note por abajo de la ropa Mira Ay, chicas, necesito un consejo ¿Dónde compraron esos brasiers? ¿Yo quién? ¿Me voy a poner así? Ah, el dije... El discreto, Julio. Julio, ya pareces un acosador rarito. ¿Qué? Ni siquiera disimulas tantito. Te estás devorando la chava con la mirada. Amigo, te agarró tu guacha. Ojo, capaz que ella le gusta. Tiene como un coso moro raro. ¡Hasta! ¡Ubicate! Oye, Jenny. ¿Cómo es eso de que te crece el busto? La cara de Jenny cuando le pregunto. Lo que pasa es que en lugar de crecerme el pilín, me está creciendo los limones. La what the fuck ¿Quién es esta? ¿Qué con Mary Poppins? ¿De dónde salió? En serio que la insípida de Susana no disimula ni tantito que le gustas Ay, Susana, la insípida Pobre, no molestes a Susana Pero para que tú te fijes en ella Se tendría que parecer a mí O yo podría parecerme a ella No, no puede ser Me están creciendo las boobies Ay, mira, tiene tetas de conito bueno, pero esto es puro pezón, amigo. No seas exagerado. Ahora, qué curioso cuando este pibe fue a hacer el casting para Julio, ¿no? Julio, quedaste para el papel. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿En serio? ¿Qué me toca? Te toca un adolescente que le crece las tetas. Se me ocurrió algo. Me voy a poner una venda para que veas más tranquilo. ¿Sí? Métete a bañar, ándale. Ah, le voy a poner tipo una faja. Una de la panza, pero la, la, la teta. Para aplastar esas hormonas. Que no crezca más ese pecho. Yo no quiero salir al descanso. Qué rarito andas. Allá tú. Ay, se quiere quedar con Susana Porque Susana está sentada ahí atrás y no se quiere mover Papá, es que Susana es una chica Y le crecen los huevos Ay, ¿qué dije, uno? Ojalá se te quite lo rarito Porque recuerda que hoy tenemos una sesión con Amanda Nos va a decir la próxima sesión, ¿ok? Ay, cuando Amanda vea que te crecen los timbres, Julio Dios mío Hoy te echan, ¿eh? Hacete la idea ¿A poco no vas a salir al descanso? No, no, Susana, no estoy de humor No me rompa los huevos Basta No, no tengo ganas Sí, sí Pasa, rompe mi burbuja de espacio personal Total, no Quería estar solo, Susana Pero no puedes estar así sin comer nada Carajo, sabía Susana si el tipo come o no Pasaron dos clases nomás, ¿qué sabes si desayuno? Así que te voy a traer unos pepinos con chilito de esos que no engordan Sos insoportable Ay, me quedas bien, ¿eh? Porque sos buena onda, lo quieres levantar el pie Pero anda a hacer tus cosas Gracias Plot twist, termina saliendo con Susana Me muero, eh, me muero muerto Es más, la novia lo va a dejar por tener boobies Y Susana le va a decir, mi amor, yo acepto tus tetas No quiero que nadie se dé cuenta Que me están saliendo boobies Pero No lo digas en voz alta, pedazo de boludo Este cliente los escogió porque piensa Que son los ideales para modelar su ropa <risa> <risa> Igual párate Un Photoshop no se le niega a nadie Es la magia de la edición, sacame Dale, le pone un... ¿Qué tipo de ropa es? ¿Es ropa interior o algo? Ay, ¿cómo crees? Son marcas de brasier Son pantalones y playeras Ay, menos mal Entonces los espero aquí en cuatro días Tienes cuatro días para idear un plan que tenga esta situación Confío en ti, Julio Julio, ponte derecho Ay, mi vida, está cambiando su postura Julio, no dejes que te afecte Ya les he dicho que tienen que estar rectos Sí, mamá Sí, no te preocupes, Amanda, ya verás que no te haremos quedar mal ¿Verdad? Ay, la actitud Amigo, pecho afuera, levanta la barbilla. Sí, Amanda, obvio que sí. Sí, y así así. Sí, sí. Muy bien. Por las dudas no saltes de felicidad. Tengo que. Plan, plan. Tengo que bajar el tamaño de mis boobies. Pero si esa si actividad física los vas a aumentar. No van a bajar porque hagas eso. La polinización de las flores es muy importante. Ay, no, le pica el pezón, va a lactar. No, eso no pasa. ¿Puedo ir al baño? Está bien, Julio. No te tardes, por favor. Sí, maestra. Estás hace dos semanas tratando de esconderlo y te desvestís en el aula. Ah, la verdad, Julio. ¿Alguien? 
amigo, el baño de la escuela. ¡El baño de la escuela! No sé lo de ustedes, pero mi baño se veía así. Era el baño de una prisión. Esto es el Howard Johnson. Me gusta ahí, chabolas. Bueno, pará, boludo. ¿Qué, ¿Pero qué te ajustó a tu mamá? ¿Pusieron una faja o te agarraron a latigazos, amigo? Tengo bien marcada la piel. Rey, esto no es marcada la piel. Te agarró Wolverine. Si me vuelvo a poner la venda, no la voy a aguantar. Ay, no se puede poner la venda de nuevo porque se le va a marcar. Ay, no, chicos. ¿Y vas a salir así? Gracias, maestra. Salvado por la campana, Julio. Ay, no, eh. Ni creas que hoy no vas a salir a recreo, eh. Ah, no, no. Hoy menos que nunca. Hoy me quedo abulonado en la silla. No, que me invites unos pipinos con chilitos como los que te estabas comiendo ahí. No, eso me lo trajo Susana. No te metas con Susana. Pero tú vas por ellos. Claro que no. Por eso eres mi novio. Para que me consientas. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Carolina? Que no sé tu nombre, pero ¿qué estás diciendo? Oye, y párate derecho, se te va a hacer una joroba. ¿No? Ay, no. Ay, no. No, 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 no. Ah, se dio cuenta. Y ella también. Y también él. Todo el mundo se está dando cuenta. ¿Qué? No entiendo. Es una broma, ¿verdad? Ay, no. No, no, no. La te vas a tomar, chicos. No, no. ¿Qué, qué es esto? No, no sé. ¿Qué? No. ¿Tienes más gusto que yo? Ay, bueno, hasta eso suena cochina ¿Cómo le decís eso? No es que está pasando La está pasando mal Podría apostar que eres copa de Copa ¡Ay! Ya entendí Copa de es una medida de, de, de corpiño De, de brasier Ay, es que acá no existe así Acá no va como por 90, 100, 105 Va en tamaño Ay, no sé, chicos, lo dije bien ¡Todos se están enterando! ¡Julio, corre! Ay, no, la Susana se lo veía venir Ella sabía que algo malo pasaba, pero ella no dice nada Se queda calladita ¿Qué va a pasar con Julio? ¿Qué va a pasar conmigo? Quería haber tenido solución, a ver si alguien me ayudó Si me ayudaban a mí también ¿Los pechos de Julio crecerán más aún? ¿Dejará a su novia para salir con Susana? Todo eso y mucho más lo averiguaremos esta noche en Facebook Gaming Porque esta noche voy a reaccionar a la parte 2 de Copa D Si no me estás siguiendo mi página de Facebook, es momento de hacerlo, rey Ya que estás, seguime también en redes sociales Instagram y Twitter, porque cuando no me encuentres acá Me vas a encontrar, por supuesto, en mis redes sociales Nosotros, chicos, nos vamos a reencontrar posiblemente en el próximo video O quizás esta noche en Facebook Gaming Así que hasta entonces, recuerden portarse bien Haga la tarea, coman vegetales ¿Tengo problemas de pechos? Lo supe siempre ¡Hasta la próxima!